பெப்பர் டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான நாள் நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கோம் நம்மளுடைய வாழ்வு சிறக்க இறைவனை வேண்டிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல நிஜமாவே நம்மளுடைய வாழ்க்கை வளம் பெற நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான மோட்டிவேஷனலான விஷயங்கள் நமக்கு சொல்றதுக்காக நாம இன்னைக்கு சந்திக்க போறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன பர்சனாலிட்டி பெருமதிப்பிற்குரிய ஏடிஜிபி திரு சைலேந்திர பாபு அவர்கள் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா உங்களை சந்திக்கிறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி அண்ட் நிச்சயமா வி வெரி ஆனர்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் உங்களை சந்திக்கிறதுலயும் இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களை சந்திக்கிறதுலயும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அண்ட் உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் அதெல்லாம் ஒரு சைடு இருந்தாலும் இந்த லெவலுக்கு நீங்க இன்னைக்கு ரீச் பண்றதுக்கு நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க நீங்க படித்த புத்தகங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு பயன்பட் பயன்படும் வகையில் அமைஞ்சிருக்குன்னு ஸோ அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் ஆல் ரைட் இப்போ என்ன மாதிரி சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி இந்திய அரசியல் இந்திய ஆட்சி பணி அல்லது இந்திய போலீஸ் பணி இதில் சேர்றவங்களுக்கு நிச்சயமாக அவங்க நிறைய புத்தகங்களில் படிச்சிருக்கணும் வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகு கூட இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஜாப்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் புக்ஸு போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லா புக்ஸ் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புக்ஸ் இதெல்லாம் நாங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு தான் இருப்போம் என்ன மாதிரி மற்ற அதிகாரிகளும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க பட் எனக்குடைய பணி இல்லாமல் என்னுடைய பொழுதுபோக்கு ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூவில் கூட கேட்குறாங்க உங்களுக்கு என்ன வந்து ஹாபி 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 அது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி எல்லார்ட்டுமே கேட்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஹாபியின் அடிப்படையில் அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அசஸ் பண்ணுறாங்க எனக்கு இப்போ ஹாபி வந்து சிவில் சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறது இளைஞர்களுக்கு குறிப்பாக வந்து அடலசன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்வழிப்படுத்துகிற மாதிரி அதுக்கான சில அறிவுரைகள் சொல்லக்கூடாது அது யாருக்கும் பிடிக்காது சில விஞ்ஞான தத்துவங்கள் விஞ்ஞான தத்துவங்கள் படின்னு பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்லக்கூடாது கோபம் வரும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் வந்து புலன் விசாரணை செய்யுங்க உங்கள் பாடங்களை புலன் விசாரணை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி தான் நான் படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு படிக்கிறது ஆராய்ச்சி அப்படின்னு அவங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் பல புத்தகங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் படிப்பேன் படிப்பேன்னு சொல்கிறவரை ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன் புலன் விசாரணை பண்ணுறேன் அந்த வகையில் நிறைய புத்தகங்கள் நான் வாங்கியிருக்கிறேன் வாங்கின புத்தகங்களை படிப்பேன் படித்த புத்தகங்களை நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் எஸ் அது எவ்வளோ பெரிய ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் எவ்வளோ வேறு இருந்தாலும் படிச்சுட்டு புக்கை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போய் அவங்களும் படிக்க மாட்டாங்க திருப்பியும் தர மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் இந்த நிகழ்ச்சி கூட நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா இளைஞர்கள் இன்னைக்கு படிக்கிறாங்க ஆனால் படிப்பினுடைய தரம் குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க படிக்கிறாங்க ஆனால் வேலை கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா வேலை தெரியாது வேலை கிடைச்ச பிறகும் பணி சிறப்பாக இருக்கிறது இல்லை ஸோ அதன் அடிப்படை காரணம் சில நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதில் மிக மிக முக்கியமான காரணம் இளைஞர்கள் சரியான புத்தகத்தை சரியான முறையில் படிக்கலை அப்படிங்கிறது நிறைய நூல்களை படித்ததன் மூலமாக தான் எங்களுக்கு ஐஏஎஸ் போன்ற தேர்வு எழுத முடியுது நிறைய நூல்களை படித்த பிறகு தான் நிறைய புத்தகம் புத்தகங்கள் எழுத முடியும் சில கருத்துக்களோடு சொல்ல முடியும் ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருக்கிறது கூட நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ எனக்கு நான் படித்த புத்தகங்கள் அதை பற்றிய சில தகவல்கள் அவர் <laughs> A Matter of Honor, A Cure Full of Arrows, Toll Red Herrings, uh, Act of Fate, Prison Diary, Fourth Estate. This is a very good book. So, I can tell you about this book. 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 அதில் வந்து உலக அளவில் சரித்திரத்திலேயே மந்த சரித்திரத்திலே சிறந்த புத்தகங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் எழுதினது நார்மன் வின்சன் பி ஆல் பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங் பாசிட்டிவ் திங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதாவது எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும் நல்லா நடக்கும் புரிஞ்சு செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய புத்தகங்களை படித்தேன் அதுக்கு பிறகு நெப்போலியன் ஹில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் பர்சன் நெப்போலியன் ஹில் அதில் அந்த ஹென்ரி போர்டு அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் ஒரு லீடிங் ரைட்டர் அவர் அவருக்கு அந்த லா ஆஃப் சக்ஸஸ் த லா ஆஃப் சக்ஸஸ் ரொம்ப சிறந்த நூல் அந்த நூல் வந்து யாரும் படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் இளைஞர்கள் வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க லா ஆஃப் சக்ஸஸ் வெற்றியினுடைய சட்டம் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறார் மிக முக்கியமாக எப்போவுமே நீங்கள் வந்து என்தூசியாசமாக இருக்கணுங்கிறாங்க அதாவது மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இப்போ நம
வேறு வழி இல்லாமல் தான் படிக்க சொல்கிறேன் ஸோ நாம் என்ன சொல்கிறோம் நீ வந்து மார்க் குறைஞ்சாலும் சந்தோஷமாக இருக்குது மார்க் அதிகமாக இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு முறை வெற்றி கிடைக்கலனாலும் ஹாப்பியாக இருக்குது எது எதுவுமே கிளாஸுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் வெளியே வந்தாலும் விளையாடினாலும் எதை செஞ்சாலும் மகிழ்ச்சியாக இருந்துருங்க அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீ என்தூசியாசம் ஜீல் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷில் ஜீல் என்தூசியாசம் ஆமாம் தமிழில் வந்து உற்சாகம் இந்த உற்சாகம் இருந்தால் தான் எதையும் செய்ய முடியும் எதையும் சாதிக்க முடியும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம ஏதாவது ஒன்று சாதிச்சா அப்புறம் உற்சாகமாக இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டிலே முதல் மார்க் வாங்கினோடனே சந்தோஷ சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி நமக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சோடனே சந்தோஷமாக இருந்துடலாம் ப்ரொமோஷன் வந்தோட சந்தோஷப்பட்டுடலாம் கல்யாணம் ஆனால் சந்தோஷப்படலாம்னு நினைக்கிறோம் அவர் சார் அப்படி இல்லைப்பா நீ சந்தோஷம் இருந்தால் தான் அவன் கல்யாணமே ஆகும் நீ சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் ஒரு முயற்சி எடுக்க முடியும் பற்றி வெற்றி காண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ நெப்போலியன் ஹெல் புக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையான புக் அதுக்கப்புறம் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது இப்போது நா நார்மல் மென்சன் பி எச்சுட்ட நெப்போலியன் ஹில் டேல் கார்னிஜி ஒண்டர்ஃபுல் புக்ஸ் டேல் கார்னிஜி அதாவது ஹவு டு வின் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பீப்புள் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஜாக் கேன்ஃபீல்டுன்னு வந்தார் அப்புறம் வந்து ஃபிலிப் மெக்ரா அப்படிங்கிறவர் இருந்திருக்கிற லைஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு போராட்டம் ஒரு போர்க்களம் அதில் நீங்கள் வந்து போராளி யார் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காரு அதே மாதிரி ராபின் ஷர்மா புதிய ரைட்டர் இப்போ ராபின் ஷர்மா சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்ததுங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து இளைஞர்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தலைவர் அப்படின்னா இந்திய இராணுவத்தினுடைய ஜென்ரல் இல்லாட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் இல்லாட்டி பெரிய கம்பெனியோட சிஇஓ இல்லை பெரிய போலீஸ் அதிகாரி இவங்க தான் தலைவர்கள் நினைக்கிறீங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ராபின் ஷர்மா நீ ஒரு மாணனாக இருக்கிற நீ நீயும் தலைவன் தான் நம்ம சொல்கிறோம் மாணவர்களை பார்த்து சொல்கிறோம் நீ எதிர்காலத்தில் தலைவர்கள் சொல்கிறோம் அவங்க எதிர்கால தலைவர் மட்டும் இல்லை இப்போ அவர் தான் தலைவர் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் தான் தலைவர் மாணவனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வேலை இருக்கும் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அஞ்சு டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அஞ்சு எனிமிஸ் இருப்பாங்க அவனுக்கு அஞ்சு பிரச்சனைகள் இருக்கும் இதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அதுக்கு அவருக்கு லீடர்ஷிப் அவருடைய லெவலில் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ராபின் ஷர்மா நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது லீடர்ஷிப் விஸ்டம் த மேன் ஹூ சோல்ட் இஸ் த மாங்க் ஹூ சோல்ட் இஸ் ஃபெராரி ஸோ எப்படி புத்தகங்கள் இருந்தாலும் நான் படித்ததில் பிடித்தது எனக்கு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்டில் ரொம்ப 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 பிடிச்சது ஜிக் ஜிக்லர் தான் ஜிக் ஜிக்லர் எஸ் யூ கேன் யூ கேன் கெட் எனி திங் யூ வாண்ட் இன் யூ லைஃப் இஃப் யூ ஹெல்ப் என் ஆஃப் பீப்புள் டு கெட் வாட் தே வாண்ட் அவருடைய மிகப்பெரிய தத்துவம் என்னென்னா நீ இளைஞர்களாக இருந்தாலும் பெரியவராக இருந்தாலும் உனக்கு வாழ்க்கையில் என்ன வேணுமோ எது வேணுமோ நீ எதெல்லாம் சம்பாதி சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் அது எப்போ முடியும் அப்படின்னா உன்னை சார்ந்தவங்களுக்கு உன்னை சேர்ந்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீ செஞ்சு கொடுக்கணும் உங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் நீ வந்து ஒரு நல்ல படித்து ஒரு நல்ல கல்லூரியில் சேரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதை செஞ்சு கொடுத்துரு உனக்கு பள்ளிக்கூடம் என்ன விரும்புது நீ வந்து இந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆங்க வாங்கி கொடுனு விரும்புது செஞ்சு கொடுத்துரு நீ வேலை பார்க்குற இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க நீ இந்த அளவுக்கு டார்கெட் இருக்குது நீ இதை செஞ்சு கொடுத்துரு ஆராய்ச்சியாளர்னால் இதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரு அப்படின்னு அந்த நிறுவனம் கேட்குது அந்த யூனிவர்சிட்டி கேட்குது அதை செஞ்சு கொடுத்துரு உனக்கு என்ன வேணுமோ கிடைக்கும் இன்னும் தொடர்ந்து இவரோட பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பேச போகிறோம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாலே இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடையே சோல் சேல்ஸ்மேன் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஆயிரம் டெலிவிஷன் விற்று கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மாதத்துக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு கேட்குற சம்பளம் கிடைக்கும் ஸோ யூ கெட் எனி திங் யூ வாண்ட் இன் யூ லைஃப் இஃப் யூ ஹெல்ப் என் ஆஃப் பீப்புள் டு கெட் வாட் தே வாண்ட் அவர் இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்கிறாரு அது வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிறந்தோம் ஜிக் ஜிக்லர் நீங்கள் வந்து இப்போ இன்டர்நெட்டில் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கேட்கலாம் ஆமாம் ஜிக் ஜிக்லர் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் கேட்டே போகலாம் சும்மா இருக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஆளாக மாற போகிறீங்க எங்கே வாழ போகிறீங்க ஏ யாரை கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்க எந்த விதமான வீட்டில் இருக்க போகிறீங்க எந்த விதமான கார் உங்களுக்கு இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நீ ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லையும் இருக்கும்போது என்னென்ன செய்தியில் உனக்கு வாழ உனக்கு காதுக்குள்ளே கேட்க போகிறீங்க நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அதை பொறுத்தது உங்க உனக்குள்ளே என்னென்ன போகுமோ என்னென்ன செய்திகள் உள்ளே போகுதோ என்னென்ன காட்சிகள் உள்ள உனக்குள்ளே போகுதோ அதன் அடிப்படையில் தான் உன்னுடைய எதிர்காலம் இருக்கும் யூ வாட் அவ் வாட் யூ வாட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி வயர் யூ ஆர் கோயிங் டு பி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட் கோஸ் இன் சைட் யூ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்க்குறோம் என்ன ஃபீட் பண்ணுறோமோ அதுதான் வெளியே வரும் அதே மாதிரி நல்ல
அதாவது தொழில் சம்பந்தமான கல்வி சம்பந்தமான பாடத்தை கூட அவ்வளோ படிக்கிறதில்ல அதுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லாத பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக தான் அதை பற்றி தான் பேச்சேன் பொழுதுபோக்குகள் அது வந்து அவங்களுக்கு உதவாது அப்படிங்கிறது இந்த சிக்ஸுகளுடைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புத்தகம் ஸோ நான் சுருக்கமாக சொல்கிறது நிறைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் புக்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் ரொம்ப சிறந்த புத்தகங்கள்னு சொல்லக்கூடியது நெப்போலியன் ஹில் நார்மன் வென்சன் பி எல் தி ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் ஜாக் கேன்ஃபீல்ட் ராபின் ஷர்மா அதே மாதிரி ஜிக் ஜிக்லர் ஜிக் ஜிக்லர் இந்த புத்தகங்களை இளைஞர்கள் படிக்கலாம் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் செய்தி முக்கியமான செய்தி பி என் தூஸ் ஜியாசி எப்போவுமே உற்சாகமாக இருங்க ஜிக் ஜிக்லர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் என்ன கேட்குறோம் என்ன சிந்திக்கிறோம் என்ன எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது மிக தரமானதாக இருக்கணும் தேவையில்லாத விஷயங்களில் நம்ம போக்கஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மிக முக்கியமான தத்துவம் ஆல்சோ இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு போரிங்கான சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பல ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நினைக்கிறது உண்டு ஆனால் அதே எடுத்து பிஏ ஹிஸ்ட்ரி பண்ணி அதில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறவங்களும் உண்டு பட் அது வெகு சிலர் தான் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சார் பிகாஸ் மை ஹிஸ்ட்ரி இஸ் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் டூ ஸோ அதனால் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் போது ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் நம்ம அப்பா யார் நம்ம அப்பாவுக்கு அப்பா யார் அதுக்கு அவருக்கு அப்பா யாராக இருக்க முடியும் சில அதை கூட நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து மனிதர்கள் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தோன்றினது ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பதினஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே தான் நம்ம மனிதர்களை தோன்றிருக்கிறாங்க நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக தான் அந்த நியண்டர்த்தால் அப்படிங்கிற மனிதர்கள் ஸோ சுமார் பத்து லட்சம் தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி நம்ம பெற்றோர்கள் இருந்து தான் நம்முடைய ஜீன்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதை நம்ம தெரிய ஆர்வம் காட்டுறது மாதிரி அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கு நம்ம நாட்டில் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம யார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது உதவியாக இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கிடையாது எல்லாம் ஒரு நார்மல் சிட்டிசன் ஒரு ஒரு நியாயமான ஒரு இந்திய குடிமகன் அவனுக்கு இந்தியாவில் என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியும் உலகத்தில் என்ன நடந்திருக்குங்கிறது தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வரும் ஒன்று நடந்திருக்குன்னு தெரியாமல் ஒரு மாணவன் இருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு எந்த அளவில் அவருக்கு ஒரு நியாயமான ஒரு சிந்தனை இருக்க முடியும் அது எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்க இந்தியாவில் இருந்து எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க ஸோ அப்படிங்கிற போது எனக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ் ஓரளவுக்கு பிடிக்கும் குறிப்பாக இங்கே ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் பாருங்கள் சுமார் இருநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்துலேருந்து சில இளைஞர்கள் அவங்க லண்டன்லேருந்து நம்ம சென்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க வந்து இங்கே பணி செஞ்சு இங்கே வியாபாரம் பண்ணி இங்கே இராணுவத்தை திரட்டி இங்கே உள்ள ராஜாக்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சு இந்தியாவில் உள்ள எல்லாரையும் தோக்கடிச்சு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பூட்டான் அந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஃபாண்டியர் இதெல்லாம் பிடிச்சி ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பேர் முந்நூறு கோடி மக்களை வாழ் ஆண்டிருக்காங்க இது சரித்திரம் இது எப்படி அங்கேருந்து வந்தாங்க சாதாரண கப்பல் மரக்கப்பல் அங்கேருந்து கிளம்பி இங்கே வர்றதுக்கு கூட எட்டு மாதங்கள் ஆகும் இதில் வந்து சேரதுக்குள்ளால் நூறு பேரில் இருபது பேர் இறந்துடுவாங்க வழியிலே இங்கே வேலை செஞ்சு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி போகும்போது நூறு பேரில் இருபத்தஞ்சு பேர் தான் திரும்பி போயிருக்காங்க மற்றவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ சிரமத்துக்கு இடையில் இங்கே வந்து ஒரு ஆட்சியை ஏற்படுத்தி இத்தனை மக்கள் ஆண்டுக்காங்க அப்படின்னா அது எப்படி நடக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஆர்வம் வரணும் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகள் கல்லூரியில் படிக்கிற பிள்ளைகள் மார்க்குக்கு நீங்கள் படிங்க தப்பு இல்லை மார்க் எடுக்காமல் இருந்தால் அவங்கள பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் மார்க்கை மீறி நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகம் படித்து பார்க்கலாம் இந்தியாவில் வந்து ஐசிஎஸ் ஆஃபீஸர் இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ் ஐஏஎஸ் அன்னைக்குள்ள ஐஏஎஸ் இந்திய நாட்டினுடைய டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் ஃபிலிப் மேசன் ஃபிலிப் மேஷன் ஃபிலிப் மேஷன் அவர் ரெண்டு மூணு புத்தகங்கள் இருக்கிறாரு அதில் ஒரு முக்கியமான புத்தகம் என்னென்னா ஏ மேட்ரு ஆஃப் ஆனர் அது சிறந்த புத்தகம் அது கௌரவத்துக்குரிய பிரச்சனை அப்படின்னு இருக்காரு கௌரவ பிரச்சனை சொல்கிறோம்ல நம்ம மேட்ரு ஆஃப் ஆனர் அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நம்ம இந்திய நாட்டு மக்களே தான் இராணுவம் அந்த இராணுவத்தை தலைமை தாங்கினது இங்கிலீஷ் பீப்புள் அந்த இங்கிலாந்து மக்கள் இந்தியாவை பிடிச்சதுக்கு உறுதுணையாக இருந்தது இந்திய மக்கள் தான் இந்திய சோல்ஜர்ஸ் தான் சென்னையில் உள்ள சோல்ஜர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட வெற்றி வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்திய சோல்ஜர்ஸ் ரொம்ப வீரம் உள்ளவங்க ரொம்பவும் விசுவாசம் உள்ளவங்க நல்ல தலைமை உள்ளவங்களுக்கு உயிரியை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற தீமில் எழுதுகிறாரு இந்த மேட்ரு ஆஃப் ஆனர் இந்திய இராணுவம் எப்படி தோண்டிச்சு அப்படின்னு இருக்காரு சென்னைய
இதே நம்ம திருநெல்வேலி இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் பிறகு வந்து அவர் வெள்ளக்காரங்களுக்கு நிறைய வெற்றிகள் வெற்றிக்கு மேலே வெற்றி சவுத் இந்தியா பிடிச்சி கொடுத்துட்டார் அதுக்கு பிறகு வெள்ளக்காரங்களுடைய கொள்கை பிடிக்காம அவருங்க அவங்களே இருக்கிறார் அதில் ஒரு பேட்டரி அடிச்சோம்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இவன் யார் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து நம்ம நாடை பிடிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி ஏற்றாங்க பட் ஏற்ற கடைசி வரைக்கும் இருந்தார் எதிர்த்து நின்று அப்புறம் அவங்க பெரிய படையை கொண்டு வந்து இவரை பிடிச்சி கொண்டுட்டாங்க சொன்ன மதுரை பக்கமாக பதிச்சிட்டாங்க அப்போ அதுக்கு அவருக்கு பேர் யூனிஸ்கான் அப்போ அவர் கிறிஸ்ட முஸ்லீம் மாதிரி இருக்கலாம் யூனிஸ்கான் யூனிஸ்கானுங்கிற மருத ம மருத நாயகம் மருத நாயகம் மாவீரன் மருத நாயகம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவருடைய பற்றிய ஹிஸ்ட்ரிலாம் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு மெடல் கொடுப்பாங்க அதாவது வெள்ளக்காரங்களுக்காக ஃபைட் பண்ணி நிறைய போர் பயிர் பண்ணி அவருடைய வீரத்தை கட்பட்டு அவங்களே ஆச்சரியப்படுவாங்க ஆச்சரியப்பட்டு அந்த மெடல் கொடுத்து சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் டு ரிவார்ட் கரேஜ் அதாவது தைரியத்துக்கு பரிசு தர வேண்டும் திஸ் இஸ் ஃபார் டு ரிவார்ட் கரேஜ் அண்ட் டு ரிமெம்பர் ஃபார் த போஸ்டரிட்டி த நேம் ஆஃப் அ கிரேட் சோல்ஜர் ஸ்கில்ஃபுல் ஆஃபிசர் அண்ட் அ ஃபேத்ஃபுல் சர்வெண்ட் அதாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தைரியமுள்ள ஒரு போர் வீரனை பின் வரக்கூடிய கா காலங்களில் இப்போ நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம் இப்போ நிறைய இளைஞர்களுக்கு இந்த மருத நாயத்தை பற்றி யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது அந்த மருத நாயத்துக்கு பற்றி தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மெடலே கொடுத்தாங்க வெள்ளக்காரங்க அவருக்கு இவரை எல்லோரும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் உள்ளவங்கள்லாம் பிற்காலத்தில் இவருடைய தைரியம் இவருடைய திறமை இன்னும் இவருடைய விஸ் விசுவாசம் வேலை செஞ்சவனுக்கு அதாவது யார் சம்பளம் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு விசுவாசமானவர் அப்படிங்கிறத பிற பின் வரக்கூடிய சந்ததிகள் தெரியணும் அப்படிங்கிறத மெடல் கொடுக்குறாங்க சி நிறைய வெளிநாட்டு இப்போ வந்து அமெரிக்கா அல்லது ஜப்பான் இல்லாட்டி ஜெர்மனி இங்கெல்லாம் தொழில் ஏன் நிறைய தடவை முன்னேறி இருக்குது அப்படின்னா அவங்க தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் சிறந்து விளங்குது அப்படின்னா இப்போ அவங்க கார் தான் நம்ம ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க தயார் பண்ணுறத இப்போ மெர்சிடஸ் பென்ஸ் கார் இல்லாட்டி பிஎம்டபிள்யூ கார் அதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது ஏன் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா அங்கே உள்ள ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அவர் குவாலிட்டி என்னென்னா லாயல்ட்டி டு த கிங் ஜப்பான் மாதிரி யார் நமக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க யார் நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க நம்ம வீட்டில் நம்ம டேபிள் மேசையில் சாப்பாடு நினைக்குதுன்னா யார் இந்த கம்பெனி அப்போ இந்த கம்பெனிக்கு நம்ம எந்த விதமான ஒரு ஊரும் பண்ணக்கூடாது அவங்க கம்பெனி பாதிக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு வார்த்தை கூட நம்ம சொல்லக்கூடாது நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சால் நம்ம வந்து துரோகி ஆகிடும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது அந்த எண்ணத்தை பிறகு விளக்கக்கூடிய வகையில் தான் அவர் சொல்கிறாரு இந்த மருதநாயகம் வந்து லாயல் மேன் சம்பளம் வாங்குகிற வரைக்கும் அவன் வந்து நமக்கு லாயலாக இருப்பார் அப்படிங்கிறது அவர் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நம்ம சரித்திரத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஹீரோஸ் பற்றி நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க நிறைய பேர் ஹீரோஸ் இருக்கிறாங்க அவங்கள பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரித்திரம் படிக்கும்போது தான் தெரியும் நம்ம நாட்டினுடைய ஜாகிரஃபி அதே மாதிரி ஸோ மிக சிறந்த பெரிய பாரம்பரியத்துக்கு சொந்தக்காரங்க நம்ம அது தெரியாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு எப்படி பெருமை வரும் வேறு வராது இளைஞர்களுக்கு வராது அதுக்கான உற்சாகமும் வராது ரெண்டு ப முதலாம் உலக போர் ரெண்டாம் உலக போரில் போய் இறந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறாங்க என்னுடைய தகப்பனாலே ரெண்டாம் உலக போரில் சண்டை போட்டிருக்காரு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நேவி நேவியில் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு சரித்திரத்துலாம் தெரியும் ஸோ இளைஞர்களுக்கு சரித்திரம் என்பது மார்க் மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு முன்னேறதுக்கு நம்மளை பற்றி பெருமையாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உலகம் என்ன எப்படி எங்கே என்னென்ன மக்கள் எப்படி எப்படி வாழ்ந்தாங்க மனித மனித சரித்திரம் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னா கட்சியமாக ஹிஸ்ட்ரி படித்தோம் ஆல்ரெடி ஹிஸ்ட்ரி என்கிற போது நிறைய இங்கிலீஷ் பீப்புள் எழுதின புக்கெல்லாம் சொன்னேன் இங்கிலீஷ் ஆதர்ஸ் அவங்க நிறைய நல்ல புக்கில் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம தமிழ் ஆதர்ஸ் நம்ம இந்தியன் ஆதர்ஸும் ரொம்ப சிறந்த ஆசிரியர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க நீலகண்ட சாஸ்திரி நீலகண்ட சாஸ்திரி த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சவுத் இந்தியா ஒன் ஆஃப் த ஒண்டர்ஃபுல் புக்ஸ் ரொம்ப அருமையான புக்கு அவங்களாம் எப்படி இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆங்கில அறிவு அவங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட வேண்டியிருக்கு அது இல்லாமல் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம 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 இந்தியனுடைய முதல் கவர்னர் ஜென்ரல் கவர்னர் ராஜகோபால் ஆச்சாரி அவர் வந்து அவருடைய இங்கிலீஷ் புக்ஸ் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அவர் ராமாயணம் மகாபாரதம் எழுதியிருக்கிறாரு சக்கரவர்த்தி திருமகன் தமிழ் அதாவது ஒரு ஆசிரியர் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் எப்படி சிறப்பாக எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ராஜகோபால் ஆச்சாரியோடைய புக்கை படிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை ஏஷியாவிலேயே இந்தியா வேர்ல்டே ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ரைட்டர்ஸ் அதாவது நாவல்ஸ் எழுதுறதுல சேதன் பகத் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட் சேதன் பகத் புக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஹிட்டு அது வ
நம்ம சிறப்பான புத்தகங்கள் அதுக்கு சின்ன இண்டிகேஷன் உலகத்தில் யார் புக்கு எல்லோரும் நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க அதை பார்க்கணும் ரெண்டாவது ஒரு ஃபஸ்ட்டு அவர் எழுதுன ரெண்டு பக்கம் படித்தாலே போதும் அதிலே தெரிஞ்சிடும் இண்டெக்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இதில் என்ன என்ன சொல்ல போகிறாங்க இன்னொன்று நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது இது வந்து சயின்டிஃபிக்காக இந்த புத்தகம் விஞ்ஞான பூர்வமாக எழுதப்பட்டிருக்கா இதில் வந்து விஞ்ஞானம் இல்லைன்னா நான் புக் படிக்க மாட்டேன் எது படித்தாலும் இளைஞர்கள் வந்து எவிடென்ஸ் கேட்கணும் ஒரு ஆள் வந்து இந்த மாதிரி இந்த குறிப்பிட்ட உணவு சாப்பிட்டா உடம்பு மசில் சேரும் அப்படின்னா வைர் இஸ் எவிடென்ஸ் தேனை வந்து சுடுதண்ணில் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்பு குறையும்னு சொல்கிறாங்க எங்கே எவிடென்ஸ் தேனை எப்படி சாப்பிட்டாலும் உடம்பு ஏதாவது தான் செய்யும் அதை எப்படி சுடுதண்ணியில் போட்டால் உடம்பு குறைஞ்சி போகணும்னு சொல்லி தனதான தண்ணி ஊற்றினா உடம்பு கூடிடும்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா எங்கே எவிடென்ஸ் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ விஞ்ஞானம் படித்த நம்ம விஞ்ஞான பூர்வமாக சிந்திக்கணும் நம்ம உலகத்தில் உள்ள எல்லா மிருகங்களையும் தனி பெயர் கொடுத்து அவங்கள குரூப் பண்ணி அவர் வந்து லமார்க்ன்ற ஒரு ஆள் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு முழு பேர் என்னென்னா ஜீன் பேப்டிஸ்ட் பேர ஆந்தனி த மாந்தே த ஷவாலியா த லமார்க் அவர் ஷவாலியா சாரி அவருக்கு பேர் ஜீன் பேப்டிஸ்ட் பேர ஆந்தனி த மாந்தே ஷவாலியர் த லமார்க் ஃப்ரெஞ்சு பெரிய சயின்டிஸ்ட் அவர் தான் அந்த வெற்றி பெறவை பற்றி படித்த மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஸோ அவருக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போகிறோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் படித்ததில் பிடித்தது இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாம் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது நீங்களும் கண்டுபிடிங்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கனாலே போகிறோம் நீங்கள் விஞ்ஞானியாக மாற முடியும் நீங்கள் ச எல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு மார்க் வாங்கிடலாம் உங்கள் உங்கள் ஆசிரியரை விட உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படித்ததில் பிடித்தது சார்ஸ் டார்வின் அதே மாதிரி லா மார்க் இவங்க புத்தகத்தை படிச்சிங்கனாலே போகிறோம் Lovely sir. Thank you so much. Uh, such an inspirational and motivational uh, talk. Thank you. Thank you.